Spain, like many parts of Europe, has a problem with its forests. It's not that people are clear-cutting them. They've abandoned the woods altogether. When you stop attending to the woods, they grow thick. Too thick to sustain. One spark in our warming world, and you've got a megafire. The new generations of fires are like firestorms. They create their own atmospheric cycle. And firemen can do anything. That's because the unchecked undergrowth on the forest floor acts like gasoline, providing fuels for flames to reach the treetops. As a society, we look at forests as a very good thing. But in our countries, it's a big problem because we recover uh, vegetation, but not fauna. If you don't have herbivores, you have fire. Yo soy Joan Cedo. Estamos en Tibisa, en una finca que se llama Almas de Capsí. Es una finca que hemos iniciado un proyecto de silvopastura, que es la limpieza del monte con animales. En este caso, pues burros. Este proyecto se inició en el año 2020 a raíz de unos animales que me dieron para cuidar. Y entonces inicié este proyecto de limpiar los montes a raíz de un incendio que hubo en Tibisa en el año 2017, que pasó muy cerca de donde yo tenía los caballos y eso pues me hizo empezar a creer en que había que hacer algo no para poder salvar por lo menos parte del monte y los animales que estaban cerca ahí. Un incendio que empezó en un barranco que se llama el Barranco Fondo. Hubo el riesgo de que si saltaba una carretera secundaria que tenemos en la zona de Tibisa, que es la carretera que va de Tibisa a la Serra de Almos, hubiese empezado a quemar todo el monte. Sedo is on a mission to keep these forests safe from such fires by clearing the brush, one donkey mouthful at a time. Utilizó pan para abrir espacios, porque si no ellos muchas veces no entran porque pues, hay mucha zarza o hay mucha vegetación que les impide el paso. Entonces, de esta forma, yo uso pan y ellos se meten dentro. Cuando ellos descubren sitios donde hay arbusto nuevo, zarza nueva, todo eso, ellos van con ansiedad porque saben que cuando descubran los otros, aquello se va a acabar. El pan es una droga, sí, sí. But soon enough, the bread is gone and the beasts settle into graze. The advantage with donkeys is that they eat everything. From the bark off low trees to just about anything on the ground. Sedo says this is crucial. Even if people see a forest fire and think, the trees are burning and that's it. Este es el gran error. Para quemar un árbol, necesitas meterle gasolina. Si no, no lo quemas un árbol. Entonces, Los fuegos siempre empiezan por el sotabosque en Catarán, ¿eh? pues la parte del, del bajo bosque. Y esto es lo que prende y lo que da fuerza a los incendios. Porque están sucios, pero no sucios de, de papeles, o de, no, no, están sucios de la maleza de, del bosque mismo. En el momento de que haya un incendio, esto es combustible para generar luego grandes incendios. Los incendios estos que llaman de, de quinta o sexta generación ya, que claro, está tan, todo tan, 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 tan dejado, que con tanta fuerza, pues eso, Muchas veces imparable. The difference between where the donkeys have grazed and where they haven't is notable. Por todos los sitios que hemos estado pasando, pues lo han abierto ellos. Esto no existía aquí. Esto era monte. Donkeys are efficient, but Sedo says they're also tough to control. En este momento hay 29 animales. Sí que tenemos muchas hectáreas de pasto, pero claro, las hectáreas hay que parcelarlas. Y esto cuesta dinero. Para parcelar, aparte de gente, hay que comprar todo el material. Y claro, no hay subvención ni hay nada para, para poder parcelar todo, ¿no? Actualmente es un proyecto personal. Se, se financia todo a través de, de una asociación que hemos creado, una asociación sin amigos de lucro, en la que bueno, pues intentamos que la gente apadrine a los burros. 
y ella nos da para, para poder eh, comprar comida, porque todos los animales reciben suplemento, parte del monte. El monte les da los suficientes nutrientes, pero siempre hay alguna falta de algo que nosotros lo damos con cebada en flor y si no, también con pan, pan seco que nos dan en diferentes panaderías o la gente que colabora con nosotros. Hay que estudiarlos un poquito y ver cómo ellos se adaptan dentro del grupo y luego dentro del monte. Este es un crack, este, este burro este, este es una maravilla, porque él está siempre gordo, porque come de todo, es, se mueve muy bien por el monte. Y bueno, de hecho fue uno de los primeros que tuve yo aquí, este Roberto, sí. ¿Eh? Este animal se iba al matadero porque participaba en carreras y claro, este animal no ganaba nunca ninguna carrera, pero esto cualquier persona ve en su sano juicio y ya ve que con esta pata que tiene es imposible que gane, que gane una carrera. Entonces lo utilizaban para eso en un, un pueblo de, de por aquí la zona y se iba al matadero y lo, lo rescatamos dentro de, del grupo. No hemos comprado nunca ningún animal, son todos animales que pues, han sido o rescatados o han sido dados. Algunos llegan en buenas condiciones, pero muchos llegan en situaciones bastante precarias, ya sea a nivel psicológico como a nivel físico. Once the donkeys are well and hungry, there's nothing to stop them from wandering away. You need either fences or someone to herd them. And there's no money for that either. But there is money for other grazing animals. Em dic Daniel Sánchez Lovera, tinc 36 anys i soc pastor. Ens és un projecte de prevenció d'incendis. Ens vam menjar la matèria vegetal i d'aquesta manera, doncs, la planta, a part d'agafar més força i ser menys inflamable, doncs hi ha menys matèria en vegetal perquè el foc no es pugui propagar. Va, nenes! Les ovelles són com bombers. Les ovelles i les cabres són com bombers. Talla focs. Falten més ramats a tot arreu, que facin silvopastura. És que el problema de la ramaderia és que els hi donen de menjar a dins o cultiven camp. The pastures for Sánchez's flock are hardly in the high Pyrenees. His animals are right on the edge of Spain's second largest city, Barcelona. This is the scene where civilization meets the wild. People are everywhere. El proyecto este de, de las ovejas y las cabras, unas comen la parte de abajo, las otras comen la parte de arriba de la planta. Parece que lo hayamos descubierto ahora, pero ya hace muchos años que se usa y es una pasada. Solo tienes que ver cómo está todo. There are currently four flocks in this park just behind Barcelona, but Sánchez has a dream of reducing fire hazards everywhere. Hay un proyecto que no se sabe si se llevará en marcha o no, que es ir poniendo rebaños de fuego, que se llaman aquí, rebaños prevención de incendios, con un pastor que acabe de salir de la escuela e intentar que le ruede el negocio y ir poniendo pastores con rebaños antifuegos por aquí por allí. Imagine a nation of forests with hundreds of flocks moving through the hills and gullies like giant collective lawnmowers devouring undergrowth, letting in light, letting the trees themselves thrive. Ecologist Ferran Baunet says Europe's woods once teemed with herbivores and predators. Centuries of hunting have knocked forest ecosystems out of balance. He's helping Spain's Catalonia region develop grazing. We can't work with wild herbivores because here are extinct 
So we work with herbivores that were here after millennia. These herbivores are sheep, cows, goats, etc. We plan for grassland areas, but in the future we will develop seven pastoral areas in the municipality of Barcelona. The next year we will make the plan of all the park that comprises nine municipalities. And it's a very dangerous area with fires. It's one of the more risky area around the Mediterranean because here we have three and a half to four million people living mixed with forest. The plan is ambitious and scalable across the country, even the continent. But if there are sheep aplenty, there's a dearth of shepherds. Where do you find people willing to take on this work in this day and age? The same place Paune found Dani Sanchez. A new school for shepherds is attracting young people disillusioned with city life. Today's class, using sheep to clear the land along the edges of rural housing developments. Twenty-six-year-old Aina Solana and other students are seemingly heading back in time, but the truth is, they're on the forefront of Europe's efforts to sustain its forests and creating jobs along the way.